Kumusta mga kapadyak? Sa video na ito, magka-customize tayo or i-customize natin yung ating lumang frame. So, papalitan natin yung kanyang kulay. So, ang una natin gagawin, tatanggalan muna natin yung kanyang lumang pintura. So, gagamit tayo ng strip sol and brush. And, syempre, yung ating liha na 1,000. So, dalawa yung ating gagamitin. And then, syempre, sisimulan natin ang kanyang pagtatanggal ng lumang pintura. So, gumamit ako ng strip sol para mas mabadali na lang yung pagtatanggal ng pintura. Hindi na tayo masyadong gagamit ng marami pang liha. So, maglalatag muna ako din. Pupunasan muna natin siya. So, guys, ingat tayo sa paglalagay ng strip sol dahil map dito sa balat kapag ikaw ay nalagyan. Sobrang init nito sa balat kaya sinasuggest ko sa inyo mag kayo para hindi kayo masaktan. Ako hindi na ako nag dahil sanay na ako masaktan. Charot! So, ayan guys, panoorin nyo lamang paano yung aking ginawang pagtanggal sa lumang pintura. So, kapag natanggal na lahat ng pintura, so, babanlawan natin ito ng sabon. And, syempre, gagamit tayo ng basahan dito para luminis talaga siya. At pagkatapos, lihahin na natin siya gamit yung ating liha na 1,000. So, pakalihan natin ito para mawala lahat ng mga iba pang pintura na tira or yung mga magagaspang na part sa ating bisikleta or sa ating frame so ayan yung ating 4D ko na pinakita kung paano ko siya tinanggalan ng pintura dahil same process lang naman sa ating frame so guys sisimulan na natin yung ating pag spray dito sa ating frame so ang ginamit natin primer dito guys is kulay white wala kasi tayong nahanap na primer gray na bosni So, white na lang yung ating pinili. So, dalawang white yung aking pinili na na boss nip. Dahil yung isa kasi para sa primer and yung isa para sa stencil natin. So, guys, fast forward ko muna to hanggang mamaya. Hanggang matapos yung ating first coat or yung ating primer. So guys, nakalimutan ko pala lagyan ng tape yung ating bottom bracket, yung butas nya. So, <laughs> medyo nalagyan na siya ng pintura. Pero ox lang naman yan. Kapag natapos na yung ating primer, patuwin muna natin to ng 4 hours to 8 hours. And then pagkatapos, isunod na natin yung pagliha dito dun sa mga ibang part ng ating frame na may bukol-bukol or yung may mga tumulong pintura. Siyempre para mas smooth yung ating frame. So pagkatapos natin lihahin to, siyempre babasahin natin yung liha ng sabon and tubig siyempre para mas smooth lalo. Okay, kapag natapos na natin siyang banlawan, so pupunasan na natin siya ng malinis na basahan. Siyempre, at pagkatapos, gagamit na naman tayo ulit ng isa pang white na number 40 na spray o yung ating boss ni white. So, ayan. Ito na to yung para sa ating stencil. So, kailangan ni smooth na yung pag-spray natin dito. Kailangan wala nang tumulo para mas maganda yung pagkakalagay ng ating mga decals o yung ating stencils. So guys, disclaimer lang po, di po talaga ako professional sa pag-spray. So base lang po to sa aking experience dahil matagal na rin po naman ako nag-spray ng mga batalya dahil mahilig po talaga ako sa bike and sa mga ganitong bagay. So ayan guys, so sana po maintindihan niyo po yan. Salamat pa. So kapag nalagay na natin yung ating first coat and second coat, so papatuyin natin ito ng 24 hours or isang araw mahigit. So, ayan guys, pagkatlipas ng isang araw, ito na yung ating batalya o yung ating frame. 
So guys, sisimulan na natin yung ating paglalagay ng mga stencils. Ayan, so in order ko pala sa Shopee itong stencil na specialized yung aking piniling tata dahil maganda rin naman yung specialized. Syempre, ito talaga yung mahal na mga bike. Isa sa mga mahal na bike. So ayan guys. Mm, sa Rebel Paint or sa Rebel Sticker tayo bumili. May rebel pa silang mga sticker. And syempre, meron silang instruction. Bago natin ilagay yung ating stencil sa frame, maglagay muna tayo ng ating alcohol para mas smooth daw yung pagkakalagay ng mga stencil sabi dun sa instructions ng ating napagbilihan. So ilalagay ko sa description ng video nito kung saan Shopee ko siya binili o saan seller ko siya binili sa Shopee. So tignan nyo na lamang sa ating description dito sa baba. So guys, disclaimer lang po. First time po po maglagay ng mga stencil sa aking bike frame. So kayo na pong balang muska kung tama po yung aking ginagawa. And syempre, sinundan ko lamang po yung nasa instructions ng ating pinagbilhan na stencils kung paano yung tamang paglalagay. So, eto na yung ating nalagay na stencil sa ating frame. Napaka-smooth. So, guys, fast forward na lang natin ulit. So, ayun na guys, natapos na natin paglalagay ng mga stencil. So, ang susunod natin step ay ang pag-spray na natin last coat. Or yung ating pinaka-final coat. Okay guys, bago lahat, pupunasan ko muna siya. Para nga talong smooth. Ayan guys, excited na tayo. Excited na me. So guys, ang kulay pala ng ating spray is 100 and Weber spray paint po yung ating nabili dahil wala po akong nakitang 100 na Bosni. So sa Shopee pa siya nabibili ka so tinabad na ako mag-order. Pero napakaganda ng quality ng Weber spray paint na to. Ang bilis niyang matuyo, sobrang bilis. And napakaganda and sobrang labi niyang laman, hindi siya kagad na uubos. So maganda tong Weber spray paint. So sasuggest ko sa inyo to. Eh nagaganda ng mga kulay ng mga ano nila ng mga spray. Talagang good quality. So guys, hindi talaga ako expert sa pag-spray. So ginaya ko lamang yung instructions na nakalagay sa mga spray paint kung gaano kala yung distansya na kailangan sa pag-spray. Ayan guys. Dalawang Honda Red na Weber spray paint yung ating nagamit dito. So talagang kinapalang ko na yung ating pag-spray o yung pintura ng ating frame para mas tumagal pa siya.
ayan guys, natapos na rin yung ating final coat. So, ayan guys, napakaganda ng ating specialized frame. Charot! So, ayan din yung ating rebranded na frame. Bago pala natin tanggalin yung ating mga stencil, siguraduhin natin na napatuyuan muna natin ito ng mga dalawa o tatlong oras para smooth yung pagtatanggal natin ng mga stencil sin walang sumama o sumabit na pintura. So, base na rin sa naging experience ko nung in-spray ko to at tinanggal ko yung ating mga stencils. So guys, sa napanood ko sa isang YouTuber, ang ginagawa niya para mas smooth yung pagtatanggal ng mga stencils, inuuna niya yung pinaka corner ng stencil or yung pinaka gilid niya para kapag may nasira man, hindi masyadong halata. So ginaya ko yun, sobrang naging maganda naman ang kinalabasan. So guys, hindi ko na masyado papakita yung pagtanggal ko ng stencil sa fork. Same process lang doon sa frame para mas mabilis na yung video natin. So ayun na mga kapadyak, natanggal na natin lahat ng mga stencil. Sobrang ganda ng ating kinarabasan dito sa ating frame. Gagamit tayo ng number 119 na clear na bossly dito gagamit tayo ng clear para mas lalong smooth yung ating frame sobrang ganda guys, sobrang sulit yung pagod so nung una akala ko papalpak ako pero grabe, hindi ko i-expect na magiging successful dito ang ating vlog na to yung ating pag-customize sa ating frame So, ayun na guys, sinilip na dahil tapos na yung ating paglalagay ng clear. So, eto na yung ating kinalabasan guys. Sobrang ganda. Diba? Napaka-smooth guys. So, maraming salamat sa inyong panonood guys. Sana nagusto nyo yung ating video. Please, kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga video na ating pang upload So, maraming salamat guys. Stay safe po, ride safe, and God bless po.